。やる気、元気、たまき。名刊タロットのたまきのズバッと知事ネタトークです。こんにちは。イエーイ、ズバッとのズバッとです。はい。基本的に1日に2本動画アップしてます。ぜひチェックお願いいたします。今日のお題言うの忘れた。まあいいや、その前にお知らせ。<笑>個人鑑定の申し込みはこうで。で、ツイッターに、えっ、ー、と、何月何日何、あの何時くらいから受付またしますねっていうのを書いてますので、ご覧くださいませ。今日のお題言うのを忘れたね。今日のお題は、じゃん。えー、つーのたけしさんと、亀地ゆうすけさんの性格と仕事運ですね。はい。あのー、む、昔っていうか、このチャンネル始めてから、たまにちょいちょいリクエストはいただいていて、で最近、あの、超熱烈なリクエストがあったので、よし、占おう。一応占おうと思って。ヘキサゴンファミリーですね。懐かしいね。あれ、周知心って、こう、ヘキサゴンあれ、なんだっけ、もうなんかいろんなものがごっちゃになってんだけど、ごめんな、違ったらごめんね。あ、周知心、周知心って、そうだっけまあいいや、なんか、記憶が曖昧なまま喋って、ドツボにはまりそうだ。はい。え、性格から行こうかな。鶴野さん蜂っぽいなって思ったら蜂だった。<笑>蜂っぽくないうん。カバラス秘術。鶴野さん知らないで何かって聞かれたら、蜂っぽいなって思ってたら両方蜂だったわ。なんか蜂しか思い浮かばなかった。うん、そうね。蜂蜂でしたよ。蜂蜂。駆け抜ける戦士。社長。強いリーダータイプですね。社長、目立つよね、蜂はね。お金と仕事に強い。お金と仕事。白黒はっきり、みたいな感じ。うん。好き嫌いもはっきりですね。好き嫌い。とても行動的だと思います。行動力。バイタリティ。エネルギッシュ選手権の1位ですね。1、1、5、8、22、33あたりは、めちゃくちゃエネルギーあり余ってるよって言ってるけど、蜂は、もう、エネルギー切れみたいな、ガソリン切れみたいなの知らないね。どこまでも走っていきます。蜂っぽいね。<笑>何回も、何回も言うけど。上地祐介さん、3の9だった。ここでですよ、ちょっと間に話を挟むとですね。最近、個人鑑定ですね。小室佳代さんとカバラス秘術が、似てるんだけど、同じじゃないのね。小室佳代さん、<笑>これさ、丸がなんかさ、伏せ字みたいだよね、これなんか<笑>。丸みたい。えっ、ー、と、小室佳代さんは3と9なんですけど、その方は9しか同じじゃないのよ。だから全然違うんだけどね、な,なんとかの9って全然違ったんだけど、小室佳代さんが9っていう数字で、私も9ですごくショックだったんです、みたいなご相談があって、で、その話をこう挟みながら、言うと、上地祐介さんなんかまだまだ同じなんですよ。小室佳代さんと3の9。でもさ、言ってるでしょ私がいつもいつも。ね。あの、人の善、カバラス秘術で、人の善悪とか、ね、人の良さ、同じだね。善悪と、なんか、なんだろう、なん、あの、なんていうのよ、良さとか、こう、邪悪さとかさ、あと、例えばさ、なんかの、せ、精神的な何か問題とか、こう人格的な問題とかさ、なんかメ、メンタル、人格の問題とかさ、あと、発達障害だったりさ、発達障害この中に入れるとすごいかわいそうだけど、なんかね、か一例としてね、なんか、そういうのってカバラス秘術全く関係ないからね。こう、この辺。これ、これカバラス秘術と、まあ、あの、無関係なことなので、あの、本当この事例に限らず、例えば私、いっぱいね、芸能人とか占ってて、その中にもこう、悪いことしちゃう人とかさ、いるじゃない、最近もこう、薬物で捕まってとか、アルコールで捕ま、ね、捕まってとか、犯罪を犯しちゃってみたいな方の、そういう人と、カバラス秘術が同じだったっていうので、落ち込む必要なんて全くないですからね、本当に。これ、この辺の要素って全然関係ないから、そう、カバダ水秘術はその数字で言う、何あの、劣ってる、優れてるとかもないし、すべてが平等に、公平に素晴らしい数字で素晴ら、それぞれが素晴らしいところ、悪いところあるし、うん、そう、ただのこの性質、性格みたいなところなのでね、その善悪とか邪悪さみたいなところで
、えー、数字の同じだから私も悪い人なのとか、それ気にしすぎなんで、それ言ったら全ての占いがそうだから、なんとか、そう、ね、もしね、この何、この方が、星座が何座だった。私も何座だから悪い人間なのかみたいな、そんな、そんなざっくりしたことじゃないじゃん、人間って。<笑>人間、そう、星座、たった12個に分けて、12個にたしか分類したくて、まあ、カバラスリーズも12個だけどさ、に分類してさ、それで12分の1で同じになったからって、その12分の1が全員じゃ悪人なのかって、違うでしょなので、ここで補足しといて改めて。うん。違うよって。ごめんね、亀地祐介さんのとこでこんな話し三<笑> 3の9。とても愛されキャラだと思うよ。3。3は永遠の5歳だね。5歳。で、想像、想像者です。人気者です。人気者の要件。あ、ちなみに、こういうとこで3と9がひっくり返って、9の3は、須田正樹さんです。覚えちった。須田正樹さんが9の3。うん人気者、陽キャ、何かアイデア、発想力、作り出す人ですね、うん。コミュニケーション能力とかトーク力にすごい長けてます。で、9、九はね、ちょっと3と結構違うんだよね。3は5歳って言ったけど、9は大人なんですよ。大人で、平和、平和主義、優しいです。もうみんなの気持ちを常にこう、周りは、みんな大丈夫かな私は人の役に立ってるかなっていうことを一番最優先に考えて、平和に穏便にことを済ませようとしますね。大人すぎて若干プライド高いところある。プライド高い。あ、達観してますね。た、達観、達観した哲学者みたいな。そう、これが悪い方向に出ると、旧の人は、学校って行く必要ないよね。働くってどんな意味があるんだろう。なんかね。精神世界のことを考えると、働くっていうことは意味がないのかもしれないみたいな、なんかごちゃごちゃごちゃっとこう、達観した哲学的なことを考えちゃって、あの、不登校になったり、あの、無職になったりしがち。こんな感じですね。三と九の組み合わせは、私すごい、この、大人と子供の両方を持ってて、超バランスの取れた組み合わせだなと思って、素敵な組み合わせだなって思ってるんだけど、ね。でもこういうところにこの小室佳代さんとかね、同じだったりする。<笑>私が素敵だなって思う組み合わせとか、小室佳代さんとかいたりするから、別に関係ないのよ、本当に。ね。うん、なんか他の芸能人はこうだったからとか、うん、あんま悪い人のことばっか目にしない方がいいと思うわ。うん、はい。じゃあカードで見ていこうかな。鶴野さんの仕事の。ね、なんか、保育士の試験取りたいのに、高卒だったんだっけそれで、受験資格がないとか言って、勉強して、無事取れたんだよね、最近ね。そうだよね、確かね。私も去年、保育士の試験取ってさ、いいよ、保育士の試験。保育士の試験ってこれ結構知らないんだけど、大学出てれば誰でも受験資格があるの。で、その大学って保育とかじゃなくてもいいんだよ、何でも。文学部とかでも、それこそ工学部でも、何でもいいの。大学出てるって人は、保育園、保育士の資格受けれるから。で、経験上、あの、なんだろう。子育てして、保育園とか幼稚園とか預けたことある人だと、ね、あと、そうだな。うん、そうそう、そういう経験があって、育児経験があるっていうだけで、かなりの数の問題が答えられる。そうなのよ。なので、コツとしては、まず、脳勉強で、お母さん経験ある人ならね、お母さん経験があって、今育児中ですって人だったら、勉強なしで一回、受けちゃうのよ。受け、受けると、何科目か受かるの、多分。そう。勉強せずに、お母さんの知識だけで。で、落ちた勉、落ちた科目だけ勉強すればいい。それがね、すごい効率的。はい。<笑>です。私のやった方法でした。ちなみに私は1回目で脳勉強で 1, 1科目だけ押したの。だから2回目はそ,れその1科目だけ勉強すればよかった。解きながらさ、あ、これお母さんならできるじゃんと思って。子育てしてなんかさ、ワクチンの時期はとかさ、ない離乳食はとか、こう、お母さんの知識じゃんとかも思いながら受けてたよ。はい。鶴野さん。鶴野さんの仕事論。
ズバッと出ましたえー、っとねパッて思ったのはメンタルの病気なりそうね病気系に注意してほしいかなって思ったりそう一番感じたのはメンタルかなメンタルじゃない可能性もあるけどまあメンタルかなそうねメンタルまあ肉体の可能性もあるいや注意点にさ悪魔が出てさご自身の立場のとこに法の逆でしょで近い将来で女教皇の逆。そうね。これも、これも逆めてたら完全なんか鬱っぽい感じかなって思ったけど。これは聖地でよかったんだけど、最終結論は忍者の逆でしょこれとこの辺のなんか感情的とか、こう、心閉ざしちゃうとか、引きこもっちゃうみたいな。で、悪魔のカード見たら、うん、パッと見て、あの、今はすごい勢いが良くていいんだけど、今後なんか孤立しちゃうとか、こう感情の波がこう出てきたりして、メンタルヘルスに気をつけてって言いたいかな。8位はね、強いんだけどね。強いからあんまりその辺は大丈夫かと思うけど、ポキッと折れちゃうことがあるからね。頑張りすぎて。なので、健康に注意してほしいなって思った。ですね。仕事を見たんだけど、仕事、仕事っていうか、やっぱ健康かなうん。はい。です。今はすごく、今も過去もすごくいいけど、今後健康に注意してね。では、上地祐介さん。うちの旦那さんがね、ちょっと似てる。<笑>えっとね、一番似てんのは高橋由伸さんなの。高橋由伸さんが8位、上地祐介さんが1位、あの、渡部健さんが1位入ってるくらい。8111くらい。そう、高橋由伸さんの画像検索すると、あ、うちの旦那が並んでる<笑>って思っちゃう。<笑>そう。祐介さん。さんが入ってるからね。歌も、アーティストもね。よいよね。もちろん、鶴野さんもアーティスト活動。鶴の歌とかね、やってたよね、カバー。しうん、なんか、持ってた気がする、なんか。よ、よかったよね。二人とも歌がとてもいいよね。上地祐介さんはもっぱら最近は、あの、俳優さんなのかな。はい、ズバッと出ました。仕事運でしょあんあんまり良くないかな。人間関係が悪そう。事務所どこだな、な、津田野さんはさっき大田プロって見たけど、上地さんどこなんだろう。全体的に良くないな。現在も過去も立場も環境も。もやっと。もやもやもやっと良くない感じ。え、なんか自分一人でやった方が良くないちょっと待って。事務所見るわ。知らないな。所属事務所はジャパンミュージックエンターテインメント。かっこいいコンセプト。うーん。そうなんだ。どんな人がいるんだ。鈴木正幸さん。鈴木安寿さん。千葉雄大さんもここなんだ。ほうほうほうほうほう。なるほどね。なんかあんまり事務所が良くないのかなって思っちゃった。環境が釣られた人の男の逆だしさ。なんかご自身のせっかくの能力をこう発揮できてないよみたいな感じがするし、今人間関係が悪くて、その、なんだろう、悪い人間関係から抜け出せないよ、きついよみたいな、そういうのも感じられるし、孤立感もあるし、うーん、なんか頑張りたいのに、頑張れる環境じゃないかな、頑張らせてくれないっていうか、なんね、なんか力を最大限発揮、させてくれない環境に今置かれてんのかなーって思っちゃった。うん。で、対策注意点が力のカードだから、なんか独立しちゃうとか、なんか自分の力で自立するみたいなさ。あ、でも事務所ないのは、なかなかね、事務所の力があるからこうさ、仕事を集めてくれるっていうのもあるけど、今の感じ見ると、むしろ一人でやった方が力が発揮できるかもねーって思ってしまった。どうだろう事務所を作っちゃうとか。<笑>ね。うん。いい、いいんじゃないかなどうかな力のカードが出たよ
どう,どうなのファンの方見ててどう最近活躍があんまりできてないわとかなんかこうもっと彼ならもっといろんなことできるのにみたいなもどかしさない私もなんか最近あんまり見なくてどう,どうしてんのかなとは思ってたけどもうちょっとなんか環境を変えたらもっと活躍できてる気がするはい以上になります鶴野武さんと上地雄介さんについてでしたはいヘキサゴン懐かしいね。シンスケさん。<笑>ね、うん。あの、あれは、言う時代があったな、みたいな。はい。じゃじゃんけん、たまきじゃんけん、じゃんけんぽい。チョキなので、グーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。